Hello students, welcome in today's lecture. In earlier lectures, we discussed about the cells of acquired immunity that is the lymphocyte and antigen presenting cells as well as we discussed about the most important point that is the vaccination. In today's lecture, we discuss the another most important point of our topic human health and disease that is the structure of antibody. The power of the antibody is the structure of the antibody. Already looks at the antibody structure board of the past mark which are like a okay a good one on VIMP question that is the structure of antibody antibody with the open other antibody to definition other to lecture with the upper by the antibody it is a protective chemical here protective chemical as it is a protective chemical secreted by the WBC called the con secret of the WBC secret of the in response to antigens for not against antigens to against the other one both of that is the एंटीबॉडी ओके आता दूसरी गोष्ट रिगार्डिंग टू दी एंटीबॉडी केमिकल जी समजा आपण बोललो बाळांनो तर एंटीबॉडी इज वन टाइप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी का टाइप चका है ग्लाइकोप्रोटीन है सो इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन मींस इट इज वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हे का टाइप का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीनचं कॉम्बिनेशन सो इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कॉमनली कॉल्ड एज Commonly called as immunoglobulins. Antibody la apun common language ma de kar bolto immunoglobulins. Okay, so it is a glycoprotein and it is commonly called as immunoglobulins. Ata this is the second one which goes to ki he je kai antibodies hai, they are synthesized by our plasma cells. Okay, so antibodies. are produced by plasma cells ठीक है आणि किती अँटीबॉडीज तयार होतात तर लक्षात ठेवा की दर सेकंदा 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ अँटीबॉडीज तयार होतात ठीक है सो देयर आर 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ अँटीबॉडीज आर सिंथेसाइज और प्रोड्यूस इन अ वन सेकंड ओके प्रत्येक सेकंड वाला जवळपास 2000 मॉलिक्यूल्स आपल्या बॉडी मध्ये तयार होतात हे त्याच वेळेस होतं ज्या वेळेस एखादा फॉरेन पार्टिकल बॉडी मध्ये येतो हेल्पर टी सेल्स ओके हेल्पर टी सेल्स किंवा अँटीजन या दोघांमुळे आपले बी लिम्फोसाइट ऍक्टिवेट होते बी लिम्फोसाइट ऍक्टिवेट झाली तर बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स ला तयार करते आणि मग प्लाज्मा सेल्स अँटीबॉडीज ला तयार करते ठीक आहे तर हे जनरल आउटलुक होता आपल्याकडे कशाचं दैट इज द एंटीबॉडी आता याला थोडंसं डायग्रामॅटिकली आपण विचार करू तर ही पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा बाळांनो की अँटीबॉडी एक प्रोटीन आहे प्रोटीन इज मेड अप ऑफ बाय पॉलीपेप्टाइड चेन तर सिंपल सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा की अँटी ही जे काय अँटीबॉडीज स्ट्रक्चर आहे इट कंसिस्ट ऑफ टोटल फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ओके सो अँटीबॉडी इट इज मेड अप ऑफ बाय इट इज मेड अप ऑफ बाय फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्याच्या मध्ये दोन हेवी चेन्स आहेत टू हेवी चेन्स अँड टू लाईट चेन्स दोन हेवी चेन्स आहेत आणि दोन लाईट चेन्स आहेत ओके लक्षात ठेवा तर जे काय अँटीबॉडीज स्ट्रक्चर आहे आपल्याकडे याच्यामध्ये टोटल किती पॉलीपेप्टाइड चेन असतात चार पॉलीपेप्टाइड चेन असतात दोन हेवी चेन असतात बाळांनो आणि दोन लाईट चेन्स असतात ठीक आहे तर बघा अँटीबॉडी बद्दल आपण डिस्कस करतोय पहिली गोष्ट आपल्याला माहिती आहे अँटीबॉडी काय हे प्रोटेक्टिव्ह केमिकल आहे जे आपण डब्ल्यूबीसी रिलीज करते दूसरी गोष्ट केमिकली हे काय ग्लायकोप्रोटीन आहे म्हणजे कॉन्जुगेटेड टाइपचा प्रोटीन आहे ओके याच्यामध्ये काही पार्ट कार्बोहायड्रेटचा असतो काही पार्ट प्रोटीनचा असतो आणि या कॉमन लँग्वेज मध्ये आपण इम्युनोग्लोबुलिन्स असं बोलतो याला लिहिलं अशा पद्धतीने जातं आय जी एस ओके अशा पद्धतीने इम्युनोग्लोबुलिन्स अँटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स एका सेकंदामध्ये 2000 मॉलिक्यूल्स तयार होतात हे लक्षात ठेवा आणि इट इज मेड अप ऑफ बाय फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ही चार पॉलीपेप्टाइड चेन ने बनतं याच्यामध्ये दोन हेवी चेन असतात आणि दोन लाईट चेन असतात ठीक आहे आता थोडंसं डायग्रामॅटिकली बघू आपण स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडीला तर बघा बाळांनो अँटीबॉडीज स्ट्रक्चर जे याच्यामध्ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन आपल्याला ड्रॉ करायचे इट इज वाय शेप स्ट्रक्चर अँटीबॉडीज स्ट्रक्चर वाय शेप दिसतं लक्षात ठेवा
आपण तयार केलं वाय स्ट्रक्चर ठीक आहे या दोन चेन्स आल्या दीज आर दी हेवी चेन्स या दोन चेन कुठल्या आहे आपल्या हेवी चेन्स आणि याच्या आलो ना आपण आणखी दोन चेन ड्रॉ करणार आणि दो, या दोन चेन जे आहेत त्या आपल्या लाईट चेन तर दोन हेवी चेन आपण ड्रॉ केल्या दोन लाईट चेन आपण ड्रॉ केले इथं आपल्याकडे एन टर्मिनल आहे इथं सी टर्मिनल आहे हे अकरावी तस तुम्ही शिकलेले का ज्यावेळेस एखादा प्रोटीनची चेन असते तर त्याला दोन टर्मिनल असतात एक एन टर्मिनल जिथं अमाईन ग्रुप प्रेझेंट असतो आणि एक सी टर्मिनल जिथं कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप प्रेझेंट असतो हे जे काही पॉलिपेप्टाईड चेन आहे चारही पॉलिपेप्टाईड चेन फोर ऑल फोर पॉलिपेप्टाईड चेन आर हेल्प टुगेदर बाय डायसल्फाईड बॉन्ड इथं मध्ये काय येतो डायसल्फाईड बॉन्ड येतो लक्षात ठेवा चारही पॉलिपेप्टाईड चेन च्या मध्ये डायसल्फाईड बॉन्ड असतो ठीक आहे त्याच्यानंतर दिस लाईट चेन अँड हेवी चेन बोथ कन्सिस्ट ऑफ टू रिजन याच्यामध्ये दोन रिजन येतात एक कॉन्स्टंट रिजन आणि दोन व्हेरिएबल रिजन एक कुठला रिजन असतो बाळा कॉन्स्टंट रिजन आणि दुसरा कुठला रिजन असतो व्हेरिएबल रिजन ठीक आहे हा येल्लो कलरच्या चॉकने आपण दाखवूया कॉन्स्टंट रिजन ठीक आहे कॉन्स्टंट रिजन आणि इथं असे प्रिवायसेस आपण दाखवूया ग्रो लाईक दिस इज आवर व्हेरिएबल रिजन and it consists of each chain heavy chain and light chain consists of two region one region is called variable region another region is called constant region remember variable region of the antibody having antigen binding site okay manje he jo kai variable region apan draw kele okay itha tumhala konti site disnar hai antigen binding site manje itha you kon bind hovnar antigen bind hovnar hai lakshat theva this is our antigen binding site and the antigen binding site are commonly called as a parato yala par kay nav deto parato okay ma tumhi ithe aramat pahu shakta ki apya kade kiti antigen binding site hai baka ithe ek antigen bind hovar ani ithe ek antigen bind hovar manje hi je kay apli antibody cha structure hai each antibody is having a two antigen binding site so this is commonly called as a bivalent tala apan kay bolto bivalent lakshat theva hi gosht ki aplya pratyek antibody la don kay hai antigen binding site okay that is a parato tala apan kay mannar that is a bivalent okay ata ithe tumhala hi structure kay ha type mad disat asel so this part and this part okay ta ha jo part hai okay this is our what we call as a टेल चा पार्ट आपण याला बोलूया दिस इज आर्म पार्ट ओके तर हे जे काही दोन पार्ट आहे याच्यामध्ये तुम्हाला एक डिप्रेशन असा एक अँगल दिसत असेल इथं ओके दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज हिंज त्याला आपण काय बोलतो हिंज असं बोलतो लक्षात ठेवा ओके तर अशा पद्धतीने मला हे स्ट्रक्चर होतं कशाचं आपल्याकडे अँटीबॉडीच आता नेक्स्ट गोष्ट आपण डिस्कस करणार आहे चला तुम्ही विचार करा वाढ ना की जर इकडे तुमच्याकडे अँटीबॉडीला काय अँटीजन बाइंडिंग साईट आहे 
तर जे अँटीजन बाइंड होणार आहे त्याला येऊन त्याला कुठली साइट असणार कंबाइनिंग साइट कारण त्याला कोणा बरोबर कंबाइन व्हायचे अँटीबॉडी बरोबर कंबाइन व्हायचे कारण आपण तो शिकलोय का ज्या वेळेस अँटीबॉडी तयार होतात ओके अगेन्स्ट द अँटीजन तर नंतर कोणती रिएक्शन होते अँटीजन अँटीबॉडी इंटरॅक्शन होतं बरोबर आहे आणि अँटीजन अँटीबॉडी इंटरॅक्शनचं स्टडी आपण कोणत्या ब्रांच मध्ये करतो सेरोलॉजी मध्ये करतो आता तुम्ही विचार करा बरं इथे आपल्याकडे काय आहे की समजा ही आपण कन्सिडर करू अँटीबॉडी अँटीजेन ओके हे आपलं अँटीजेन आता हे येऊन जर इथं बाइंड होणार असेल तर याला पण कंबाइनिंग साइट पाहिजे ना अशी ठीक आहे ही काय पाहिजे कंबाइनिंग साइट ठीक आहे मी इकडून पण आपण अशा पद्धतीने ड्रॉ करू ओके याला पण असं काय असलं पाहिजे कंबाइनिंग साइट बरोबर तर अँटीजेन बाइंडिंग साइट जी आहे तिला आपण काय नाव दिलं पॅराटो तर अँटीजेन कंबाइनिंग साइट जी असेल दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ एपिटो ओके हे स्टेटमेंट दोन्ही जाणून ठेवा अँटीजेन बाइंडिंग साइट जी असेल दिस इज कॉल्ड पॅराटो ते कोणावरती प्रेझेंट असणार अँटीबॉडीच्या स्ट्रक्चरवर आणि अँटीजेन कंबाइनिंग साइट अँटीजेनलाच असणार बरोबर आहे दॅट इज कॉल्ड एपिटो मग होणार काय का हे समजा ह्या क्रिवायसिस तुम्ही कन्सिडर करा ह्या क्रिवायसिस कशाच्या आहेत दॅट इज अँटीबॉडीच्या बरोबर दिस प्रोव्हाइड द अँटीजेन बाइंडिंग साइट दिस आर दी पॅराटोप्स ओके आणि इथं मग सगळं काय येणार दिस आहे द एपिटो अँड देन इट अँड व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ पॅराटोप अँड एपिटोप आर कंबाइंड टुगेदर अँड इट फॉर्म अ अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ओके तिथं काय तयार होणार अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होणार ओके आणि मग ही गोष्ट लक्षात ठेवा की अशा पद्धतीने कशाचे रिएक्शन होणार अँटीजेन आणि अँटीबॉडीचं अँड इट जस्ट लाईक अ लॉक अँड की मॅनर हे सुद्धा कोणासारखं काम करणार लॉक अँड की मॅनर लाईक काम करणार ठीक आहे तर अशा पद्धतीने मला हे होतं आपल्याकडे दॅट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडी आणि दुसरा पार्टही मी त्याच्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला दॅट इज अ अँटीजन अँटीबॉडी इंटरॅक्शन ओके तर लक्षात ठेवा अँटीजन बाइंडिंग साइट जे असते त्याला म्हणायचं पॅराटो आणि अँटीजन कंबाइनिंग साइट जे असेल त्याला म्हणायचं एपिटो पॅराटो आणि एपिटो एकमेकांबरोबर कंबाइन होतात ओके थोडा जरी रिजन मध्ये चेंज झाला व्हेरिएबल रिजन मध्ये ओके त्याच्या व्हॉट वी कॉल्ड ॲज ए व्हेरिएबल रिजन मध्ये थोडा जरी चेंज झाला तरी इट बिकम हायली स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अँटीजन ओके कारण ऑलरेडी आपण शिकलोय काय अक्वायर इम्युनिटी कशी इम्युनिटी आहे स्पेसिफिक इम्युनिटी बरोबर म्हणजे अँटीजन अँटीबॉडीचं जे इंटरॅक्शन असणार ते सुद्धा कसं असणार स्पेसिफिक टाईपचं असणार ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हा पार्ट होता बाळामध्ये दॅट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडी ओके ना नेक्स्ट पार्ट आज आपण इथं डिस्कस करणार आहे दॅट इज द ब्लड ग्रुप सिस्टम त्याच्यात एक सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑलरेडी याला आपण स्टडी केलेलं आहे मल्टिपल आलिन्सच्या एक्झाम्पल्स मध्ये ठीक आहे बट आज परत एकदा आपल्याला एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टमला डिस्कस करायचंय तर बघा मला ना एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जी ओके इट इज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द सायंटिस्ट कार्लान स्टिनर ओके तर कार्लान स्टिनर जे होता प्रोवाइड दी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम he find that on the surface of rbcs on the surface of rbcs there is a antigen antigen a and antigen b अँटीजन ए आणि अँटीजन बी तर असे दोन अँटीजेन्स जे ते कशाच्या सर्फेस वरती होते आरबीसीच्या सर्फेस वरती होते ठीक आहे सो हे लक्षात ठेवा की हे सगळ्यात पहिल्यांदा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ला स्टिनरने दिली होती आपल्याला आणि त्याचे दोन स्टुडंट होते एकाच नाव होत डिकॅस टॅलो आणि दुसऱ्याच नाव होत स्टुर्लिंग ओके तर हे दोन जे स्टुडंट होते ते ऑल्सो फाईन देअर इज अ वन ब्लड ग्रुप दॅट इज अ एबी ओके तर हे एबी ब्लड ग्रुप जे आहे ओके तर हे कार्ला स्टिनर आणि सॉरी डिकॅस्टोलो आणि स्टोरली या दोन सायंटिस्ट शोधलं होतं सो ए बी ब्लड ग्रुप 
was discovered by de Castello and Storley. ठीक है तो राष्ट्र पद्धति ने ये बेसिकली आपने कहा क्या होता that is the introduction of AB blood group system and Carlin's uh, Carlin's tenor also found that their presence of the antibodies within the plasma plasma चा आत्मा देखा है इसका antibodies इसका surface वाला थी RBC चा surface वाला क्या है इसका antigen और plasma चा आत्मा देखा है इसका antibody इसका ये Carlin's tenor ने शोध दो था तो क्या ये Carlin's tenor is considered as a father of ABO blood group system okay बगाता अपन थोड़ा सा blood group बदल विचार करो यार ठीक है तो आपने अपना देखी था जब blood group है तो basically four चार type जब blood group है बरोबर बर कौन कौन थे so A B A B आने को आपने शिक्षित है A blood group B A B आने को आशे कितने blood group है तो आपने अपना that is a four blood groups है okay अतः A blood group की condition क्या है इसे एक simple diagram है ना diagram में देखो अपन ठीक है ही समझा इवन से रखा आप लिया आरबीसी आप लिया आरबीसी एक्चुअली बेसिकली बाय पांचवें वर्ष तक शक्त है तो ही जा आरबीसी जस्ट सरफेस वर्क की समझा एंटीजन ए ओके तो ही जा प्लाज्मा हम दे ओके तो सर जस्ट सर प्लाज्मा में दी फाउंड होती है तो तो एंटीबॉडी बीएस ना लग शक्त है वाह एंटीबॉडी का ऐसा ना बीएस ना सो आरबीसी जहाँ पर संसार ब्लड ग्रुप का है ए जहाँ पर संचार आरबीसी जस्ट सरफेस और कौन सा एंटीजन आस ना ए एंटीजन आस ना पन एंटीबॉडी को प्लेयर्स ना बी एंटीबॉडी आस ना ओके मुन बी और बी पर संसार टिका सास ना तब जहाँ पर संसार ब्लड ग्रुप बी है, ओके तब पर संचा आरबीसी जस्ट सरफेस वर्थी बी एंटीजन आसनर, पर ब्लड एंटीबॉडी कौन दिया आसनर, तब ए एंटीबॉडी आसनर, लक्ष्य आते वाली बोस्टर, ओके ए एंटीबॉडी आसनर, मन ए बी पर संजो आसनर, जहाँ पर संसार ब्लड ग्रुप ए बी है, ओके तब तब चार आरबीसी जस्ट सरफेस वर्� B पर नसना, पंद्रह चार प्लाज्मा में देखो टाइप टाइप ची एंटीबॉडी नसना, अनिजा पर संचा ब्लड ग्रुप वो है, तो कितना पर संचा आरबीसी जस्ट सरफेस वर्थी, कुटले ये एंटीजन नसना, बट तेरा चार प्लाज्मा में देखो एंटीबॉडी ए पर नसना, एंटीबॉडी B पर नसना, ठीक है ताश बदल तेरे ही आप लग रखा ए पर्सन को ना ब्लड देऊ शकतो ठीक है सो ए पर्सन ब ए ला ब्लड देऊ शकतो ए बी ला देऊ शकतो बरोबर है बी पर्सन बी ला देऊ शकतो ए बी ला देऊ शकतो बट ए बी वाला ओके कंपलसरी ए बी ला देऊ शकतो ओके ए बी वाला ए बी ला देऊ शकतो वो तो यूनिवर्सल डोनर है ओके तो ओ ला देऊ शकतो ए ला देऊ शकतो बी ला देऊ शकतो ए बी ला देऊ शकतो ठीक है so can receive from कुना कुना क्यों हो सकता ए आगे ए बी वाले कुना कुना ब्लड को क्यों हो सकता ब्लड क्यों हो सकता ए कोण क्यों हो सकतो ओ कोण क्यों हो सकतो ठीक है तो अच्छा बंदर बी वाला बी कोण क्यों हो सकतो ओ कोण क्यों हो सकतो ठीक है ए बी वाला संदर्भ में पाए जाते हैं तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो सकल कोण ब्लड क्यों हो सकतो स ओलाज काय करू ओ कडूनच काय करू शकतो ब्लड घेऊ शकतो ठीक आहे तर अशा पद्धतीने ही आपली काय होते बाळांनो ब्लड ग्रुप सिस्टीम हे लक्षात ठेवा की ब्लड ग्रुप सिस्टीमचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल कशामध्ये असतो दॅट इज अ ब्लड ट्रान्सफ्युजन मध्ये असतो ज्यावेळेस एखादा पर्सनला ब्लड डोनेट करायचं असतं तर त्यावेळेस ब्लड ग्रुप्स माहित असणं गरजेचं असतं आणि सगळ्यात सेफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन जर कुठला असेल तर ते ओ निगेटिवचं ब्लड आहे ओके ते सगळ्यात सेफ आहे फॉर द ब्लड ट्रान्सफ्युजन पर्पज ओके तर अशा पद्धतीने बाळांनो हे आपल्याकडे ब्लड ग्रुप सिस्टीम असते ठीक आहे अतः नेक्स्ट पॉइंट आप अपनी तो डिस्कस कर रहे रिगार्डिंग टू द आरएच फैक्टर अतः बेसिकली बात वाला ना आपन क्या बोलते हो कि एक अदर पर्सन जब लड़ रहा है तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए निगेटिव बी निगेटिव असल लड़ रहा है बस उसे तो मैं ये पॉजिटिव निगेटिव कशोर वन डिटरमाइन होता तो ये � the huge was the RH factor. It is discovered by Lansinger and Wein. 
कार्नर तर या दोन साइंटिस्ट ने आर एच फॅक्टर ला डिस्कवर केलं होतं ओके एंड इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एक्चुअल आर एच फॅक्टर असतं काय इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डी कुठला एंटीजन डी एंटीजन ठीक आहे एंटीजन डी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीस मग काही पर्सन असे असतात का ज्यांच्या आरबीसीच्या सरफेस वर ते एंटीजन डी दिसतं मग असे जे पर्सन असतील ते आर एच पॉझिटिव्ह असतील ओके सो द पर्सन विच हॅविंग आर एच ब्लड ग्रुप ओके दॅट इज आर एच फॅक्टर दे आर आर एच पॉझिटिव्ह आणि काय मध्ये जर आर एच ग्रुप म्हणजे अँटीजन डी आरबीसीच्या सरफेस वरती नसेल तर दिस इज आर एच निगेटिव्ह आणि हे सुद्धा आर एच पॉझिटिव्ह आणि आर एच निगेटिव्ह टाईपचं ब्लड ग्रुप सिस्टीम जे हे सुद्धा सगळ्यात महत्वाचं रोल प्ले करतं इन द केस ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन सो इट प्लेज अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग ब्लड ट्रान्सफ्युजन अँड द प्रेग्नन्सी कंडिशन तर या दोन कंडिशन मध्ये सगळ्यात महत्वाचा रोल कोण प्ले करत आर एच फॅक्टर रोल प्ले करत ओके आता बघा मॅडम ना प्रेग्नन्सी कंडिशन मध्ये किंवा ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेकॅनिझम तर जवळपास सेमच आहे ओके ते कसं काम करतं लक्षात ठेवा समजा आपण प्रेग्नन्सी कंडिशनचा एक्झाम्पल घेऊया समजा एक असं कपल आहे तर ज्याच्यामध्ये फादर आर एच पॉझिटिव्ह आहे यफ लिहितो ठीक आहे फादर आर एच पॉझिटिव्ह आहे आणि मदर आर एच निगेटिव्ह आहे ठीक आहे फादर आर एच पॉझिटिव्ह आहे आणि मदर आर एच निगेटिव्ह आहे तर यांचं जे ऑफस्प्रिंग डेव्हलप होत ते शुअरली आर एच पॉझिटिव्ह डेव्हलप होत शुअरली कसं डेव्हलप होत आर एच पॉझिटिव्ह फादर कसे असतील आर एच पॉझिटिव्ह मदर कशी असेल आर एच निगेटिव्ह ऑफस्प्रिंग कसं असेल आर एच पॉझिटिव्ह ओके आता तुम्हाला तर माहिती आहे का मदरच आणि फिटसच सर्क्युलेशन साठी काय असतं व्हॉट वी कॉल्ड ऍज अ प्लासेंट असतं मदरच काही अमाऊंट मधलं ब्लड कुणाला मिळतं फिटसला मिळतं फिटस मधून सुद्धा काही ब्लड मदर कडे ट्रान्सफर होत असत बरोबर आहे मग याचं सिम्पल मिनिंग काय आहे का ज्या वेळेस बेबी आर एच काय असणार पॉझिटिव्ह असणार तर ते ब्लड ज्या वेळेस मदरच्या ब्लड मध्ये जाऊन मिक्स होणार तर यांच्या आगेच काय तयार व्हायला सुरुवात होतात दॅट इज दी अँटीबॉडीज बनायला सुरुवात होतात लक्षात ठेवा ह्या अँटीजेन्सच्या आगेस्ट काय बनायला सुरुवात होतात अँटीबॉडीज बनायला सुरुवात होतात मॅटर्नल ब्लड मध्ये बट पहिल्या प्रेग्नन्सीच्या वेळेस पहिल्या प्रेग्नन्सीच्या वेळेस ते बेबी नॉर्मल जन्माला येतं बट तो प्रॉब्लेम कधी क्रिएट करणार आहे ओके म्हणजे तो आर एच फॅक्टर प्रॉब्लेम कधी क्रिएट करणार आहे फ्रॉम आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी ज्या वेळेस सेकंड बेबी असेल किंवा थर्ड बेबी असेल ओके तर त्यावेळेस मात्र इथं प्रॉब्लेम क्रिएट होणार आहे ओके कारण का कारण त्या मदरच्या ब्लड मध्ये नॅचरली आता काय तयार झालेले आहे दॅट इज दी आर एच पॉझिटिव्हच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार झालेले आहेत आणि ज्या वेळेस परत एखादं काय येणार आर एच पॉझिटिव्हचं फिटस जन्म घेणार ओके म्हणजे ऍट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेग्नन्सी कंडिशन मध्ये तो असणार तर त्यावेळेस हे आर एच निगेटिव्ह मध्ये म्हणजे मदरच्या ब्लड मध्ये तयार झालेलं जे आर एच पॉझिटिव्हच्या अगेन्स्ट असणाऱ्या ज्या अँटीबॉडी त्या एंटर करणार फिटल सर्क्युलेशन मुळे आणि त्याच्यामुळे काय होणार अँटीजेन अँटीबॉडी रिएक्शन होणार त्याच्यामुळे ब्लड क्लॉटिंग होणार फिटसचं आणि फिटसची डेथ सुद्धा होऊ शकते दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न ओके याला आपण हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न असं बोलतो और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज अ इरिथ्रोब्लास्टॉसिस फिटालिस किंवा आपण त्याला काय बोलतो इरिथ्रोब्लास्टॉसिस फिटालिस ओके म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की ब्लड ग्रुप माहीत असणं हे खूप गरजेचं आहे ओके आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बट आता रिसेंटली त्याच्यावरती काही मेडिसिन अव्हेलेबल आहे काही टेक्निक्स अव्हेलेबल आहे ओके तर ज्याच्यामध्ये काय करतात की अशी जरी कंडिशन असेल की मदर आर एच निगेटिव्ह असेल आणि बेबी आर एच पॉझिटिव्ह असेल तर हे आर एच फॅक्टर पासून प्रोटेक्शन साठी काय असतं दॅट इज द रोगन नावाचं एक इंजेक्शन वापरलं जातं जे मदरला प्रेग्नन्सी कंडिशन मध्ये दिलं जातं विच प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज इन मॅटर्नल सर्क्युलेशन ओके तिच्या सर्क्युलेशन मध्ये तिच्या ब्लड मध्ये अँटीबॉडीजचं फॉर्मेशन 
आर एच पॉजिटिव अगेन्स्ट हो अशा पद्धति ने वाला दैट इज द आर एच फैक्टर ओके जो सग महत्व रोल प्ले करते दोन कंडीशन मध्य एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रेग्नसी कंडीशन मध्य ठीक है हि कंडीशन नीट ने पचार है कि कभी पॉसिबल है आर एच फैक्टर च एक्शन होके मैकनिजम काम करना तो जर अशा वे अभी कंडीशन मदर आर एच निगेटिव तीच बेटी जर आर एच पॉजिटिव कंडीशन पॉसिबल है ओके अदरवाइज हि कंडीशन पॉसिबल नहीं ठीक है